Hallo zurück. Wir sind jetzt im Level der Turm. Das letzte Spiel nach der Aussage, das Coda je gemacht hat. Ihr hört schon, die Musik hat sich graviert geändert. Hört sich viel düsterer an. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich beim ersten Mal durchspielen einen sehr schlimmen Verdacht. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. This room actually has a maze in it. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond oh. not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the level. So when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Also ich guck mal, ob ich da vielleicht doch ein klein bisschen weiterkomme. Nein. Okay, nein, das wird so nichts. Ja, bei uns eine Brücke drüber. Ich fände es übrigens interessant, hier die Wände von dem Labyrinth zu sehen. Das hat schon was Beeindruckendes. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. Yeah, I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the six-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me. Because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him. But I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll Die put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Wir hatten zu dem Zeit keinen Kontakt mehr. So, ich habe solche Rätsel schon gelöst durch Ausprobieren. Wahrscheinlich, weil ich als doof war, die Hinweise des Spiels zu lösen. Allerdings waren das normalerweise äh, vier Schalter mit jeweils vier Möglichkeiten oder ähnliches. Also längst nicht so komplex wie das hier. Man könnte ausrichten, wie viele Möglichkeiten es hier gibt, aber nein, das lasse ich lieber. schon beeindruckt. Das ist halt so schön. Ups, hier geht's lang. So, und jetzt. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So, even if you somehow brute forced your way through the first two challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely. Just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Also, sieht natürlich etwas so aus, als hätte Coda ein Problem, aber unser Begleiter hat er ja auch seine Problemchen, dass er das unbedingt fixen muss, dass er sich nur dann gut fühlt, ist auch nicht die gesündeste Einstellung. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why.
I remember, it's June of 2011, I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It That's wasn't cool. the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years, I was trying to get to know him, to understand who he actually was and, and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the three dots mean. And he wouldn't. Ich weiß, ich habe leider keine Ahnung, wie gut die sich wirklich kannten. Also ob die sich nur für die Arbeit kannten oder sich auch privat öfters mal was anderes zusammen unternommen haben. Oh, die Farbtupfer sind schön. Kommt natürlich nur zur Geltung, weil der Rest so grau ist. Genau, also von daher... I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Also ich finde es gerade etwas schwierig, dem, was er sagt, zu folgen und gleichzeitig das Level richtig zu würdigen. Und daher ist es vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn man das Spiel öfter spielt. Auch wenn es das hier jetzt natürlich sehr bedrückend ist. Hier bekommen wir jetzt ein paar Hinweise, was wo passiert sein sollte. Lieber Dave Ruby, vielen Dank für dein Interesse an meinem Spiel. Ich bin der Grund, dass du Games machen hast, nicht? Es ist wegen dem, was ich getan habe. Ich habe es für dich Lieber Davey, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht mehr anzusprechen. Uff. Ja, also ihr müsst euch das mal aus David zum Vorspielen. Denn er hat sich hier gerade wirklich durchgewurstelt, durchgearbeitet und dann liest er das, das hier. Vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht mehr anzusprechen. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... <laughs> it felt as though I were responsible for something important and valuable. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache dieses Spiel nur für dich. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally, for a moment, while I had that, I liked myself. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe. Irgendwo zwischen den Spielen. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn, würde ich das dann glücklich machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen ihnen gar nicht geben solltest, die eine Grenze zu überschreiben, die mich in Sicherheit hält. Und das war der Moment, in dem ich mich als Spieler wirklich schlecht gefühlt habe. Weil ich war ja Teil davon. Ich spiele dieses Spiel, was ich eigentlich nie hätte spielen sollen. Kannst du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Und der Teil mit den Straßenlampen, der, der hat mich wirklich irritiert. Weil da hat De Davy ja gesagt, also interpretiert, dass es darum geht, dass Koda sich ein Ziel setzt und so weiter. Aber wenn Koda das gar nicht gemacht hat, sondern Davy die reinsetzt, 
wäre das Ganze kompliziert. Lass sie einfach so, wie sie sind. Und ich hatte nichts mehr zu zeigen. Ich musste einfach mit mir selbst sein. Und als das passiert, gab es kein Gefühl. Nichts. Weniger als nichts. Was das bedeutet? Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Es deprimiert mich, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung. Nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du dieses ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Und dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Sage nichts. Nochmal die Tür. Also man merkt schon, dass Koda da richtig, richtig sauer war. That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing and I'm doing it again right now. Like I'm, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again. Like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I, I, I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm, I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that, that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know how to, how to I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading and all I want is to know that I'm going to be okay. Dazu sage ich jetzt einfach nichts weiter und überlasse es euch eure Schlüsse zu ziehen. Ist noch nicht ganz vorbei. Ein kleiner Teil kommt noch. Epilog. Kurzer Spoiler. Die Szene erinnert äh, mich jetzt total an Harry Potter. Die Szene, wo er im letzten Band gestorben ist und in King's Cross auftaucht. More, 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 more love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more, more, more. It's like a disease. Das Detail, was beim ersten Mal gar nicht aufgefallen ist. Die Uhr hat keine Zeiger und die Schilder einfach nur einen schwarzen Balken. Keine Uhrzeit und es geht nirgendwo hin. Solution. 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 I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Die 
dieses Spiel lässt sich so viel interpretieren. Ähm. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Ihr seid gern eingeladen, das unter meinem Video zu tun. Da werde ich dann auch mitdiskutieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch die Videos vielleicht auch mehrmals angucken, damit ihr mehrere Aspekte davon sehen kann. Ich weiß zum Beispiel noch nicht mal, ob das jetzt wirklich autobiografisch ist und eine Entschuldigung. Oder ob das einfach nur, sagen wir mal, ein normales Spiel ist, das, das eine wichtige Botschaft übermitteln will. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Aber ich würde sagen, dem Delphi, dem ist das wichtig. Das Spiel, aus welchem Grund auch immer. Und das merkt man auch. <lacht> Schön. I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation. What would that even be? <laughs> It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. That gets us off. <laughs> I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I, and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. <laughs> I have a lot that I need to make up for. And so I'm just gonna. Okay. Es geht. Würde ich einfach hier noch die Landschaft genießen. Auch nichts dazu sagen. Ihr seid herzlich eingeladen, das mit mir zu tun. Ich würde mich freuen, wenn wir nachher unter dem Video noch ein bisschen diskutieren können. Tschüss, euer Wolfu. zurück.
wollte ja eigentlich nichts mehr sagen. Aber, Entschuldigung, ich muss einfach anmerken, diesmal zögere ich keine Sekunde, bevor ich in den Strahl springe.